Hola amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien, les deseo un excelente inicio de fin de semana, espero que la pasen súper bien, vamos a hacer un análisis bastante interesante, vamos a comentar sobre lo que está ocurriendo en bolsa, como también lo que está ocurriendo en el mercado cripto, adicionalmente vamos a darles una oportunidad interesante en una altcoin que nos llama mucho la atención, Así que quiero que se queden hasta el final. Recuerden dejarnos fuerte pulgar arriba. Y chicos, si no nos están siguiendo en Instagram y no nos están siguiendo en Telegram, vale muchísimo, muchísimo la pena que nos puedan seguir. Les voy a dejar el link en los comentarios, ya que estamos publicando análisis bastante interesantes con oportunidades, tanto en nuestro Telegram como también en nuestro Instagram. Dicho esto, entonces, eh, entremos de una vez a analizar el mercado, entremos de una vez a revisar qué es lo que ha pasado el día de hoy. Lo primero que les quiero comentar es que tuvimos eh, ciertas correcciones el día de hoy en bolsa, ya que el PPI, el, Pro, el Product Price Index, eh, ha salido, pues bueno, un poquito por encima de lo esperado, bueno, tanto más por encima de lo esperado, ya que salió en 0.5 y se esperaba que saliera en 0.1, Adicionalmente, el sentimiento del consumidor, ese sí, eh, corrigió un poco, cayó al 79.6 en vez de salir en 80, que era lo que el mercado esperaba. Por lo tanto, lo que ha sucedido, y ya les voy a comentar, lo que ha sucedido inicialmente en bolsa el día de hoy, es que empezamos teniendo correcciones, ¿ok? Empezamos teniendo eh, sobre esta zona, vamos a ponerla acá, sobre esta zona empezamos teniendo correcciones, pero luego el mercado se recuperó como lo pueden ver. Es decir, eh, la sesión de Nueva York inició con velas rojas el día de hoy, pero posteriormente las velas verdes empezaron nuevamente a aparecer. Entonces vamos a hablar sobre nuestra perspectiva, tanto de bolsa como el mercado cripto eh, a corto plazo. ¿vale? Lo primero que les quiero comentar es que, como habíamos mencionado, anteriormente en nuestros contenidos en YouTube, que recuerden, vale mucho la pena que estén repasando todo el contenido que hacemos en YouTube, tanto en los lives, que son un poquito más eh, largos, como también en los videos que suelen ser más resumidos. Allí hemos estado comentándoles algo muy importante, y es lo siguiente. Mientras el SP500 se mantenga por encima del nivel de 4904 es netamente alcista, es decir, tiene mayor probabilidad de seguir dentro de este canal alcista que lo lleve hacia el nivel de 5170. Nos parece que en las inmediaciones de 5170 o incluso 5200 podría existir el riesgo de que haya una resistencia fuerte o haya una resistencia importante, pero mientras esté sobre este canal alcista sigue siendo, la palabra lo dice, alcista. Y solamente una caída hacia 4904 nos haría empezar a tener mucha precaución, especialmente con las acciones, con bolsa y eventualmente con todo el mercado. Y solamente por debajo de 4846 empezaríamos a buscar eh, una operativa bajista o una operativa correctiva ya que una caída por debajo de 4,846 podría llevar al SP500 a una corrección de hasta un 10% en su cotización. Es decir, una corrección eh, de hasta incluso el nivel de 4,400, 4,500. Sin embargo, como estamos actualmente por encima de ese nivel eh, de soporte tanto de 4.486 como de 4.904 nos parece que la probabilidad superior es que el SP500 continúe alcista. Nos parece que el SP500 por encima de estos soportes ya mencionados tiene mayor probabilidad de continuar al alza. De hecho que durante esta semana Saben ustedes que la corrección que hubo en bolsa, hubieron varias correcciones. De hecho, que también esa corrección se extendió en Bitcoin. Fue cuando se publicó el reporte de inflación. De hecho, que recuerden que el pasado martes a las 8.30 hora Nueva York, 
salió el reporte de inflación que lo que hizo fue decepcionar eh, al mercado ya que no salió tan bajo como se esperaba. Si bien fue bueno, fue bajo, no salió tan bajo como el mercado lo esperaba. Y esta corrección justamente nos ha servido a nosotros para tomar interesantes posiciones en el mercado e interesantes rebotes que nos ha permitido tener muy buenas ganancias. De hecho que algo de ello estuvimos también comentándolo con ustedes porque en nuestro Instagram también estuvimos comentando que el reporte, si bien el martes fue decepcionante, no era tan negativo como el mercado estaba sobredimensionándolo en ese momento y eso significaba que podía ser una oportunidad eh, para tradear al alza, es decir, para especular con un rebote posterior a esa caída. De hecho que ese día hicimos eh, un live bastante interesante, estuvimos lo hicimos hace dos días, el, exactamente el, el día martes, estuvimos comentándolo, eh, día martes al mediodía, estuvimos hablando, es el día crítico para Bitcoin y las altcoins, mira esto ya, estuvimos comentándolo justamente sobre cómo ese reporte de inflación le había metido a miedo al mercado, pero no era lo suficientemente malo como para ya darle la vuelta a esto. Y de hecho que algo interesante que estuvimos, eh, por ejemplo, trabajando, fue que cuando se dio esa corrección del martes y ya el miércoles empezó el mercado a recuperarse, estuvimos comprando el ETF del SP500 en long desde el nivel de los 496 dólares. Estuvimos comprándolo eh, tanto en long tradicional, que a día de hoy está cinco puntitos por encima, pero también estuvimos comparándolo en options, estuvimos abra, abriendo eh, posiciones interesantes en el mercado de options, en este caso posiciones en call, eh, que la ventaja de los call eh, es una forma de apalancarse de un modo interesante, digamos que es un modo más beneficioso que el apalancamiento normal. Eh, tuvimos una operativa eh, con calls que nos estuvo dando rendimientos, cercanos a entre el 75% al 100% del monto invertido en esa operación. Lo cual, pues bueno, para cinco puntitos del SP500, eh, más que agradecidos. Ahora, adicionalmente, eh, el mercado de acciones sigue estando, moviéndose, eh, sigue moviéndose, perdón, de forma positiva. Esta semana estuvimos también operando Coinbase al alza. De hecho, que logramos alcanzar dos targets con Coinbase, lo estuvimos operando específicamente el nivel de 139 dólares hacia el nivel de 170 dólares en nuestra plataforma. Y justamente esta fue la señal de Coinbase que le estuvimos dando a nuestros estudiantes de Protein Skills. Eh, déjame ver, no, esta no es Coinbase. Vamos a ver dónde tengo Coinbase. Me perdió Coinbase. Aquí está el bueno de Coinbase. Mírenlo, ahí está. Qué bonito es Coinbase. Eh, muy bonita acción y noten ustedes cómo la entrada fue en 139 dólares, target 1 a 160, target 2 a 174, entonces pues bueno, el bueno de Coinbase eh, tuvo incluso, bueno, el día de hoy un movimiento vertical post earnings, este movimiento no lo hemos operado, nosotros solemos eh, salir antes de que se publiquen los earnings por la naturaleza volátil de los mismos, pero sí pudimos de 139 hacia esta zona tener una operativa bastante exitosa. Eh, ¿Qué pensamos de Coinbase a corto plazo? Nos parece que efectivamente puede continuar subiendo, más que sus earnings fueron positivos. Eh, pues bueno, como pueden ver ustedes, eh, tuvo earnings eh, agradables para el mercado. De hecho que eh, a día de hoy eh, la vela diaria prácticamente va a estar cerrando hasta un 14% por ciento por encima lo que vamos a esperar a corto plazo como obviamente acaba de tener semejante movimiento vertical eh, les tiro el dato de lo que vamos a estar haciendo vamos a esperar decirles el resto del día de hoy viernes y vamos a ver cómo se dan las cosas entre lunes y martes de la próxima semana recordemos que vienen las minutas de la fed la próxima semana entonces queremos ver qué hace coinbase si por ejemplo coinbase eh, bueno, si sigue subiendo, pues bueno, bien por Coinbase, está bien, no pasa nada. Pero si Coinbase, por ejemplo, lateraliza en esta zona con algún tipo de corrección leve, ¿saben? Es decir, manteniendo este canal alcista que se va formando. Si Coinbase va haciendo algún tipo de operativa 
eh, lateral, con ciertas barridas, ciertas correcciones y ya luego de una consolidación lo vemos nuevamente rompiendo al alza, quizás busquemos por ahí nuevamente una oportunidad de reentrada, ¿vale? Eso obviamente si nos sigue mostrando fuerza alcista. Eh, sigan en la pista Coinbase, ya va por los 190 dólares. Piense usted que hace un año Coinbase estaba en 33 dólares y ya vamos por los 190. O sea, ha tenido una valoración interesante, pero eso no es nada. Si hablamos de Coinbase en general, eh, está formando o ha venido formando una estructura de fondo de mercado. Eh, obviamente con el crecimiento de Bitcoin en general, recuerden que viene el halving, vienen muchas cosas. Eh, Coinbase está siendo prácticamente el exchange casi monopolio en Estados Unidos. Y pues bueno, poco a poco va ganando terreno. Obviamente no es nada comparado a Binance eh, a nivel mundial, evidentemente. Pero va ganando terreno, va ganando terreno. Eh, tal vez no hablemos de máximos históricos, pero piense usted que un movimiento hacia los 300 dólares podría significar un porcentaje interesante. Eso en spot o en long normal sería bueno y eso en options generaría un porcentaje o un potencial de ganancia bastante interesante. Es más, vean, para que ustedes vean de lo que les estoy hablando, les voy a hacer el cálculo rápido. ¿Qué pasaría si Coinbase en este año 2024, piense usted que estamos apenas, apenas en febrero. Y piense usted que hace cuatro días estaba en 139 dólares y ahora está en 190. ¿Qué pasaría, especulando evidentemente, si Coinbase, por ejemplo, llega a alcanzar un valor entre 300 y 320 durante este año? O sea, en realidad, para lo que hizo en los últimos días, un poquito más y ya llegaríamos. Pero supongámosle que durante este año, lo cual sería muy razonable, para que ustedes me entiendan el poder de las options, eh, ¿cómo sería un trabajo hacia 300, 325 dólares por, por darles un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, si eso llega a ocurrir dentro de este año, vean, se los tiro así para que sea muy, 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 muy conservador, eh, dentro de este año, trabajando, por ejemplo, que Coinbase, ¿por qué no puede alcanzar eh, un nivel de, de valorización, un nivel eh, de trabajo? Podríamos estar hablando tranquilamente, eh, tranquilamente, vamos a ver, aquí está, muy bien. Piensen ustedes que podrían haber contratos, obviamente como es una acción eh, medianamente eh, costosa, hay contratos que pueden valer dos mil dólares, dos mil ciento treinta y cinco dólares, por darles un ejemplo. Puede haber por ahí algunos contratitos que pueden andar en el rango de los dos mil dólares y podrían llegar a dejar una rentabilidad tranquilamente de seis mil doscientos dólares. O sea, convertir $2,135 dólares en $6,300 aproximadamente. Es decir, un movimiento que prácticamente triplicaría el monto de trabajo y noten que porcentualmente solo hay un 50%. Solo hay un 50% de un lado al otro. Evidentemente, si eso se hiciera en un plazo de meses, eso ahí va poco a poco. Si se hicieron un plazo de semanas, la rentabilidad eh, incrementaría considerablemente. Ahora, otra acción que hemos venido operando, que es para nosotros eh, una de las mimadas de la casa es Tesla. La entrada que le hemos dado a nuestros estudiantes de Protein Skills, la señal privada que se le dio a nuestros estudiantes, fue en el nivel de los 187 dólares. Ya hemos alcanzado incluso... Eh, un target interesante, ya hemos in, eh, incluso, pues bueno, alcanzado eh, ese primer target en 196 dólares y pensamos que Tesla puede continuar subiendo más. De hecho, que Tesla ya en este momento nos está dejando un profit bastante bueno en long tradicional, en long normal o en compra spot de la acción, pero sobre todo en opciones call, 
eh, nos está dejando una rentabilidad bastante interesante. Si Tesla continúa sosteniendo el nivel de impulso alcista que lleva por encima de los 196 dólares, que justamente es nuestro primer target, ya tenemos ganancia asegurada, ya tenemos el stop en break-even, pero si continúa subiendo hacia niveles superiores y logra intentar cerrar este gap bajista, se cierra por ahí de los 208, se cierra por ahí de los 210, lograr alcanzar eh, el cierre de ese gap podría apuntalarla, podría permitirle continuar eh, con la toma de otros gaps bajistas que fue dejando Tesla a lo largo del camino y podría, ¿por qué no?, andar hacia el rango de los 230 dólares. Evidentemente eso operándolo en spot, operándolo, ya saben, en cualquier broker de, de, de acciones, por decir un ejemplo, eh, Binex, Quant Fury, eh, Toro, el que ustedes quieran, simple, Admiral Markets, Cise Markets, cualquier broker sencillo de acciones, eso estamos hablando que podría rondar hacia un movimiento de un 15%. Pero en el mercado de opciones, bueno, desde nuestra entrada, la que ya estamos trabajando, ya estamos muy, muy bien posicionados. Pero por darles un ejemplo, por darles un ejemplo, un movimiento de Tesla hacia esas zonas, tranquilamente, miren, vamos a ver, tranquilamente un contrato, un contrato de options que pueda estar en el rango de los 860 dólares, o sea, un contrato de opciones que puede tener un valor de 860 dólares aproximadamente, podría tranquilamente llegar a valorizarse hacia niveles superiores a 3,000 dólares. O sea, hacia niveles bastante, bastante elevados. Es decir, una rentabilidad muy interesante, muy, muy interesante. Y hacia movimientos que, pues bueno, a menos que haya sorpresas en el mercado, si estas acciones mantienen la tendencia que traen, son movimientos de una probabilidad estadística bastante alta, porque esa es la ventaja de las acciones. Las acciones no suelen ser tan volátiles en cuanto a cambiar su tendencia. Por eso les toma mucho tiempo. O sea, cuando Coinbase empezó a caer, se imprimía dinero a mares operándolo a la baja y a la baja y a la baja. Luego de todo este periodo lateral que fue muy amplio, ahora prácticamente por los próximos meses las operaciones alcistas van a ser interesantes. Más que recientemente ya tuvo esta corrección, una continuación de movimiento alcista claramente sería probabilísticamente hablando muy interesante. Sería probabilísticamente hablando bastante simple de trabajar. Ahora, vamos a entrar directamente, por supuesto, a ver a Bitcoin, vamos a ver a Bitcoin, vamos a ver las altcoins y vamos a ver cosas interesantes. Lo primero que les quiero eh, comentar con Bitcoin es lo siguiente, chicos. Miren, Bitcoin, eh, la última vez que que compramos Bitcoin fue en el nivel de 44.000. Estuvimos comprándolo entre los 44.100 y 44.400. Es decir, en esta zona estuvimos teniendo nuestra última entrada. Nosotros, como ustedes saben, nosotros hemos venido operando Bitcoin desde los 17.000 dólares allá por el 9 de enero del 2023. Estuvimos operando Bitcoin desde muy, muy, muy abajo. Eh, y nuestra última operación de long fue hace unos días, por ahí de los 44,100, 44,400. De hecho, que por eso vale la pena que nos sigan en todas las redes sociales, porque eh, aquí en YouTube estuvimos haciendo múltiples análisis comentando que eh, Bitcoin podía tener una eh, probabilidad interesante de moverse eh, al alza. Entonces, ocurre lo siguiente. Actualmente, nuestro siguiente target, ya el target de 48 mil dólares, evidentemente lo hemos alcanzado, ese era uno de nuestros targets importantes. El siguiente target que tenemos de la señal privada que se le envió a nuestros estudiantes de Protecting Skills eh, con compra en los 44 mil. El siguiente target que esperamos es el nivel de los 57 mil dólares. Ahora, en estos momentos, ya estamos en ganancias, tenemos la entrada protegida, el stop en punto de entrada, ya hemos tomado ganancias parciales, ya estamos tranquilos. 
Pero la pregunta para ustedes es, ¿será que podremos continuar hacia los 57 mil dólares? Lo cual sería un crecimiento superior de 5 mil eh, dólares, un 10% del nivel en el que estamos. Bueno, les voy a dar nuestra perspectiva y nuestro análisis al momento actual. Si revisamos el gráfico de cuatro horas, ¿ok? Si revisamos el gráfico de cuatro horas, recientemente Bitcoin tuvo este retroceso hacia esta, esta zona de 48. Esto justamente coincidió con el reporte de inflación. Cuando se publicó el reporte de inflación, Bitcoin tuvo esta corrección también, tuvo este retroceso. Y noten cómo Bitcoin rompió nuevamente al alza, rompió nuevamente con fuerza. Y algo que nos parece importante es que Bitcoin viene manteniendo eh, desde que tocó los 38, viene subiendo, manteniendo la estructura de máximos crecientes, mínimos decrecientes, máximos crecientes, mínimos decrecientes. Y así, no, perdón, lo dije mal. Máximos crecientes, mínimos crecientes. O sea, todo creciente, todo creciente, ¿vale? Evidentemente ustedes me entienden, se me enredó la lengua. Ahora, esto significa que este rango lateral de Bitcoin, si bien es un rango, ya saben, complicado, ¿no? Los típicos rangos, puede subir o puede bajar. Vale. Para no ponernos en ese cuento, evidentemente, vamos a definir que la probabilidad que tiene Bitcoin de continuar al alza continúa siendo superior eh, en los planos más importantes, sobre todo en gráfico diario. Eh, la probabilidad que tiene Bitcoin de poder continuar al alza sigue siendo superior. Noten ustedes cómo. E incluso yo recuerdo que hicimos el live ese día y la gente por esta vela roja ya todo el mundo quería meterse en short. Eh, esa velilla roja ya todo el mundo quería meterse en short piensen ustedes que todos los que hicieron short eh, los recibió tremenda vela verde justamente eh, 24 horas después, justamente el día siguiente por lo tanto vamos a seguir pensando que Bitcoin tiene mayor probabilidad de que siga al alza y ese impulso sigue siendo superior siempre y cuando nos mantengamos por encima de este mínimo, por encima de ese mínimo en cuatro horas eh, que se ve claramente en los 48 mil dólares. Si Bitcoin sigue estando por encima de 48 mil dólares, le vamos a seguir dando mayor oportunidad al alza. Es decir, no importa si a corto plazo rompe levemente hacia 50, 500, 51, mientras esté por encima de los 48 mil, vamos a pensar que la probabilidad es que igualmente continúe subiendo. ¿Y hacia dónde? Hacia los 57K. Y pienso que no sería raro que haga un amago, porque Bitcoin, pues bueno, casi siempre le gusta meter alguna barrida. Saben cómo aquí vino, eh, estuvo lateral, lateral, ¡pum! Mecha roja, y ya después de la mecha roja, me voy para arriba. O sea, a Bitcoin le gusta mucho ese comportamiento, pero mientras esté arriba de 48 mil dólares, tiene todo para seguir al alza. Ahora, Hablando de las altcoins, hay cosas interesantes con las altcoins. Lo primero que les quiero comentar es que la dominancia está subiendo. En las últimas cuatro horas hemos visto que nuevamente la dominancia se está recuperando. Por lo tanto, esto nos indica que todavía las altcoins contra Bitcoin van a seguir débiles. Aunque si Bitcoin sigue subiendo en el par dólar, las altcoins eventualmente también seguirán subiendo. Solamente que se necesita que la dominancia más adelante pueda finalmente caer para ver movimientos verdaderamente explosivos en las altcoins. A nosotros nos parece que es cuestión de tiempo para poder ver esos movimientos explosivos en las altcoins. Es cuestión de tiempo para que eventualmente la dominancia sea terreno. Pero mientras Bitcoin siga alcista, no pasa nada. En tanto en cuanto BTC siga subiendo, no hay problema si la dominancia está alta. Es solo si Bitcoin cae por debajo de 48 mil dólares a corto plazo y si la dominancia sigue alta, eso podría ser una situación problemática para las altcoins. De hecho, que les voy a comentar algo importante. Miren, presten atención. Si ustedes ven el gráfico eh, diario del total 2, el gráfico de capitalización de las altcoins, Noten ustedes que está haciendo algo bastante positivo. O sea, está respetando el canal alcista que viene formando. Adicionalmente, eh, hace unos días logró romper los máximos 
anteriores, esta estructura se me parece mucho a la de Bitcoin por ahí del mes de septiembre, octubre, ¿saben? Eh, o sea, puro ojo lo digo, se me parece mucho a cuando Bitcoin eh, estuvo en 25 y pasó a 28, 29 y se voló, ¿no? Pero bueno, eso no importa. El punto es que vean ustedes cómo tomó estos máximos, eh, de momento sigue subiendo con fuerza y nos parece que mientras el total 2, el gráfico de capitalización de las altcoins, esté por encima de este soporte de 720, 730 aproximadamente, nos parece que el total 2 puede continuar subiendo. Nos parece que el total 2 puede poder seguir subiendo hacia, en este caso, el nivel de 950, lo que significa que igualmente a las altcoins les sigue entrando dinero, igualmente a las altcoins eh, les sigue entrando capital, por lo tanto, es cuestión de tiempo para que más altcoins puedan subir. Ahora, les quiero presentar una altcoin que nos parece muy interesante. Nos parece una altcoin eh, bastante valiosa. Y en este caso, antes de pasar a ello, quiero recordarles que todavía tenemos algunos espacios en nuestro programa Professional Senior Trader con eh, la oferta de San Valentín. Recuerden que este... Miércoles pasado fue el día de San Valentín y pues bueno, queremos celebrarlo con nuestro programa Senior, nuestro programa eh, Professional Senior Trader, que es el programa donde pues bueno, damos toda eh, esa formación especial y hay algo bastante interesante. Recuerden que, en caso de que no lo sepan, a grandes rasgos, ¿qué incluye nuestro programa Senior? Bueno, nuestro programa Senior incluye Toda la formación en nuestras estrategias, que tal vez aquí no las compartimos eh, en redes sociales, pero eh, evidentemente en los análisis privados y la forma en la que nosotros sacamos nuestra operativa es de nuestras estrategias. Tú la aprendes desde cero, el sistema está creado para que incluso principiantes puedan aprender y puedan formarse. Incluye nuestras sesiones privadas de análisis que son muy completas y muy interesantes, incluyen una sección de preguntas y respuestas en nuestra plataforma, donde puedes poner tus dudas, tus preguntas, recibir feedback de estudiantes y profesores de Protein Skills, y por supuesto, el acceso a nuestros análisis privados con nuestras señales privadas de mercado. Recuerden que nosotros eh, les damos a nuestros estudiantes de Protein Skills los análisis privados con nuestra perspectiva directa de mercado al momento en el que están ocurriendo las cosas, les damos nuestras señales privadas, que en este caso les decimos exactamente qué comprar, qué vender, dónde entrar, dónde poner el stop loss, dónde tomar los targets, dónde tomar eh, ganancias parciales, etcétera, etcétera, cuánta gestión de riesgo aplicar, etcétera, etcétera. Nosotros lo indicamos damos nuestras señales de Bitcoin como la última que dimos en los 44 mil dólares señales de altcoins que tenemos ya unas altcoins en buenas ganancias subiendo con fuerza y otras que están en este momento activando entrada hay unas altcoins que todavía tenemos eh, en nuestros análisis privados que todavía no han explotado y todavía están en punto de entrada es decir, una persona que entre hoy al programa puede ir a, a leer esas señales obtenerlas e inmediatamente empezar a operar con esas altcoins que nosotros pensamos que tienen muy buen potencial. También reciben señales de Forex, como hace poco, que cerramos en muy buenas ganancias nuestro short del euro dólar. Reciben señales de índices como la del SPG, que estuvimos ganándole eh, tanto en long como en call. Señales de acciones como la de Tesla, como la de Coinbase y como la de otras más que estamos operando. Y algo muy importante es que reciben acceso al taller de options. En nuestro taller de options, que es completamente gratis para quienes reciben el programa Senior, van a aprender en qué plataforma abrir las opciones, cómo entender las opciones, qué son, cómo operarlas, pero también estamos dando señales de options. Cuando estamos operando las acciones, les estamos diciendo exactamente a nuestros estudiantes cuál es el contrato que deben comprar, cuál es exactamente eh, la señal de option que deben adquirir para así tener la misma rentabilidad que nosotros estamos teniendo en los mercados. Y también reciben acceso al taller de psicología de trading. De hecho, que incluso, eh, también olvidé mencionarles, 
algo extremadamente importante y es que la clase especial de altcoins con Javier la van a estar recibiendo también. Esa fue una clase especial que Javier hizo eh, hace una semana en la cual él mostró las altcoins especiales que le está comprando. Algunas de ellas ni siquiera están en Binance, de, son de baja capitalización. Él explica en esa clase dónde comprarlas, cómo comprarlas, la rentabilidad que espera en cada una de ellas y eh, espera que sosteniéndolas a largo plazo, a vista un año, puedan tener, pueda hacer una inversión bastante, bastante interesante. Adicionalmente que eh, reciben un bono exclusivo llamado Cómo iniciar en el trading desde cero. Es una clase privada especial la cual tú puedes obsequiarle el acceso a esa clase privada, a un familiar, a un amigo, a un ser querido, a quien ustedes desean. Es decir, pueden obsequiarle con el programa Senior, van a recibir el link de acceso a esa clase privada y ese link de acceso de esa clase privada, cómo iniciar en el trading desde cero, se la pueden compartir a un familiar o un ser querido. Especialmente, ya saben, ustedes, por ejemplo, los que ven este contenido, todos los chicos que nos siguen, ya están metidos, familiarizados en el mundo del trading, pero esa clase eh, que pueden obsequiar el acceso eh, es para personas que empiecen desde cero, pueden compartirla con un familiar o la pueden recibir igualmente eh, ustedes mismos. Todo esto está a solo 397 dólares por seis meses de servicio. Recuerden que antes nuestro programa Senior tenía un valor de 597, lo hemos reducido a 397 para hacerlo mucho más accesible para las personas y hemos extendido los meses de servicio que antes eran tres meses. En este momento son seis meses actualmente para que tengas seis meses de análisis privado, de formación, de señales y de operativa en opciones, en acciones, en altcoins. Ahora, eh, les voy a dejar el link en la descripción y también en el comentario fijado para que se unen el equipo y operen con nosotros, ya saben. Trabajen con nosotros hombro a hombro. Bien, dicho esto, eh, la algo en que les quería compartir, muy interesante, es eh, NEAR, ¿ok? Eh, esta algo en NEAR, eh, pues bueno, su ticker es NEAR, por decirlo así. Eh, esta algo en, pues bueno, es interesante el comportamiento eh, que ha venido teniendo. Noten ustedes cómo desde el mes de octubre tuvo una valorización bastante importante, Incluso encontramos literalmente verticales eh, en algunas secciones y noten cómo ha tenido ya una corrección pues bastante agradable. Esta corrección está manteniendo soportes importantes, soportes interesantes y esto podría abrir la puerta, ¿por qué no? Hacia una continuación de movimiento alcista. Nos parece algunas que hemos operado previamente antes eh, en ese sentido. Por lo tanto, quiero que ustedes le presten atención a si NIR rompe en vela diaria el nivel de 3.69. Es posible, como habíamos mencionado, que Bitcoin haga algunas barridas, como todo. Si llega a tener algunas barridas, puede venir al soporte nuevamente, lateralizar y sostenerse. Pero daríamos por concluido, probabilísticamente hablando, esa corrección una vez con vela diaria supere el nivel de 3.69 dólares. Cuando eso pasa, entraremos a la compra con un stop en 3.083 eh, y pues bueno, destinando aproximadamente un 10% del capital para una simple altcoin está más que bien y buscando targets de por qué no niveles como el 4.9, el 6.6 y el 8.79. Esto nos podría brindar o nos podría permitir llegar a tener una operativa de por qué no hasta un potencial 140% de rendimiento. Por lo tanto, sería solo cuestión de tiempo para poder tener un rendimiento bastante interesante con esta altcoin, que incluso no se sorprendan si en algún momento puede ser hasta un movimiento acelerado. Vean que en diciembre, en cuestión de días, subió un 116%. Básicamente, en ocho días, en ocho días, llegó a tener un crecimiento de 100 14%. Por lo tanto, no se sorprendan que cuando ya finalmente el cohete esté listo para despegar, pueda tener un movimiento importante, incluso en un lapso bastante eh, considerablemente corto, relativamente corto de días. 
lo que sí tienen que hacer es de estar pendientes. Y ese es el objetivo de este eh, análisis que hemos compartido con ustedes. Eh, pues bueno, ya saben, les recuerdo, síganos en nuestro Instagram, está buenísimo todo lo que compartimos ahí, síganos en nuestro Telegram, les voy a dejar el link en la descripción y por supuesto los esperamos en el equipo, vamos a darlo todo para que en los próximos días hayan muy buenas oportunidades, no solamente en el mercado de, bueno, de, obviamente Bitcoin y altcoins, sino también en el mercado de acciones operando las, las acciones en long normal para aquellos que lo operan, por ejemplo, en Quantfury, en Binex, en, en IC Markets, donde ustedes quieran, pero también en el mercado de opciones. Recuerden que en el taller aprenden cuáles son los brokers que nosotros utilizamos para ello y así vamos a estarles dando todo ese material para que también operen opciones con nosotros. Muchos éxitos y les deseamos, por supuesto, el mejor fin de semana posible. Hasta pronto. Y nos vemos en el equipo. Saludos.